নমস্কার আমি অর্ণব এই মাত্র কয়েকটা দিন হলো আমরা এবছরের মতো পার করে চলে এলাম গৌরব ফারাক্রান্ত একটি তারিখ বাঙালির মনের আকাশ হঠাৎ করে মেঘলা হয়ে যাওয়ার বাইশে শ্রাবণ আমাদের প্রাণের ঠাকুরের কলম নিঃসৃত আশ্চর্য ছোট গল্পের ভান্ডারের কথা স্মরণ করে নিতে বেঙ্গলি ক্লাসিক্স পাই অর্ণবের আজকের নিবেদনে তারই লেখা একটি ছোট গল্প না ওই আশ্চর্য শব্দটা নিতান্ত আবেগের বসে ব্যবহার করিনি কিন্তু ছোট গল্পকার রবি ঠাকুর সত্যি বারংবার যেন মনে করান তিনি সর্বত্র ছিলেন এপার বাংলায় ওপার বাংলায় ঘরের কোণে দূর বিদেশের মাটিতে বহুদিনের পুরনো অতীতে আবার সুদূর ভবিষ্যতে হ্যাঁ তাকে কেউ যুগের থেকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে ভবিষ্যতের পৃথিবী দেখতে দেখতে পুরনো খেরোর খাতায় আধুনিকতা লিপিবদ্ধ করতে দেখেছে এ কথা বললে আমি অন্তত অবিশ্বাস করব না তার লেখা গল্পের ছত্রে যে সুস্থ সবল আধুনিকতার আরামের বাস তার প্রমাণ আশা করি আপনারা পাবেন আমাদের আজকের গল্পে আপনাদের অর্ণবের বড় প্রিয় একটি গল্প এটি শুরু হচ্ছে আমার আজকের নিবেদন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অপরিচিতা আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র হে জীবনটা না দৈর্ঘ্যর হিসেবে বড় না গুণের হিসাবে তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের ওপর ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো কুটি ধরিয়া উঠিয়াছে সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোট তাহাকে ছোট করিয়াই লিখিব ছোটকে যাহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাহারা ইহার রস বুঝিবেন কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাশ করিবার সব আমি চুকাইয়াছি ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিত মশাই আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ইহাতে তখন বড় লজ্জা পাইতাম কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে স্বরূপ এবং পণ্ডিত মশাইদের মুখে বিদ্রুপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায় আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন ওগালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন ভোগ করিবার সময় যদিও নিমেষমাত্র পান নাই মৃত্যুতে তিনি যে হাঁপ ছাড়িলেন সেই তার প্রথম অবকাশ আমার তখন বয়স অল্প মার হাতেই আমি মানুষ মা করিবের ঘরের মেয়ে তাই আমরা যে ধনী এ কথা তিনি ভোলেন না আমাকেও ভুলিতে দেন না শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ বোধ করি সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত আমার পুরোপুরি বয়সই হইল না আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননে ছোট ভাইটি আমার আসল অভিভাবক আমার মামা তিনি আমার চেয়ে বড় জোর বছর ছয়েকের বড় কিন্তু ফলগুড় বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন তাহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডুস রস পাইবার জো নাই এই কারণেই কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হয় না কন্যার পিতামাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র তামাক টুকু পর্যন্ত খাই না ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই তাই আমি নিতান্ত ভালো মানুষ মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে বস্তুত না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই অন্তপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণে রাখিবেন অনেক বড় ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল কিন্তু মামা যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বিবাহ সম্বন্ধে তার একটি বিশেষ মত ছিল ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয় আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সেই মাথা হেট করিয়া আসিবে এই তিনি চান অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তার অস্থিমজ্জায় জড়িত তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কুসুর করিবে না যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে কুড়কুড়ির পরিবর্তে বাধা উকায় তামাক দিলে যাহা নালিশ খাটিবে না আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল সে বলিল ওহে 
মেয়ে যদি বলো একটা খাসা মেয়ে আছে কিছুদিন পূর্বেই এম এ পাশ করিয়াছি সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধুধু করিতেছে পরীক্ষা নাই উমেদারি নাই চাকরি নাই নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই শিক্ষাও নাই ইচ্ছাও নাই থাকিবার মধ্যে ভেতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারী রূপের মরিচিকা দেখিতেছিল আকাশে তাহার দৃষ্টি বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস তোরমরমরে তাহার গোপন কথা এমন সময় হরিশাসিয়া বলিল মেয়ে যদি বলো তবে আমার শরীর মন বসন্ত বাতাসে বকুল বনের নবপল্লব রাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলু ছায় ধনিতে লাগিল হরিশ মানুষটা ছিল রসিক রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল আর আমার মন ছিল ত্রিসার্থ আমি হরিশকে বলিলাম একবার মামার কাছে কথাটা পারিয়া দেখো হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয় তাই সর্বত্রই তাহার খাতি মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না কথাটা তার বৈঠকে উঠিল মেয়ের যে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান ঠিক তেমনি এককালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গল ঘট ভরা ছিল এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয় অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে দেশে বংশ মর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া তিনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন একটি মেয়ে ছাড়া তার আর নাই সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘরটি একেবারে উপর করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না এসব ভালো কথা কিন্তু মেয়ের বয়স সে পনেরো তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল বংশে কোনো দোষ নাই তো না দোষ নাই বাপ কোথাও তার মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না আগে তো বরের হাট মহার্ঘ তাহার পরে ধনুক ভাঙা পন কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না যাই হোক হরিশের সরস রসনার গুণ আছে মামার মন নরম হইল বিবাহের ভূমিকা অংশটা নির্বিঘ্নেই সমাধা হইয়া গেল কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাওড়ার পুল পার হওয়াটাকে ও তা সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল নিজে চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনু দাদা আমার পিস্তুত ভাই তাহার মত রুচি এবং দক্ষতার ওপরে আমি ষোলো আনা নির্ভর করতে পারি বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন মন্দ নয় খাঁটি সোনা বটে বিনুদা তার ভাষাটা অত্যন্ত আঁটো যেখানে আমরা বলি চমৎকার সেখানে তিনি বলেন চলন সই অতএ বুঝিলাম আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চস্বরের কোনো বিরোধ নাই বলাই বাহুল্য বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান বয়স তার চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে চুল কাঁচা গোফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র সুপুরুষ বটে ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর ওপরে চোখ পরিবার মতো চেহারা হাসা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন বোঝা শক্ত কেননা তিনি বড়ই চুপসা যে দুটি একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারোর চেয়ে কম নয় সেইটাকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন শম্ভুনাথবাবু এ কথা একেবারেই চোখ দিলেন না কোনো ফাঁকে একটা হু বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না আমি হইলে দমিয়া যাইতাম কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন লোকটা নিতান্ত নির্জীব একেবারেই কোনো তেজ নাই বেহাই সম্প্রদায়ের আর চাই থাক তেজ থাকাটা দোষের অতএব 
মামা মনে মনে খুশি হইলেন শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে ওপর হইতেই তাকে বিদায় করিলেন গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়াই গিয়াছিল মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন কথাবার্তায় কোথাও তিনি কোনো ফাঁক রাখেন নাই টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে মাথা মাথি হইয়া গিয়াছিল আমি নিজে সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না জানিতামও না দেনা পাও না কি স্থির হইল মনে জানিতাম এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ এবং সে অংশের ভার যার ওপরে তিনি এক করাও ঠকিবেন না বস্তুত আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন এ একেবারে ধরা কথা এই জন্যই আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব আমাদের সংসারের এই ছেদ হিহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক গায়ে হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল বাহক এত গেল যে তাহার আদম সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয় তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপরপক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা এক যোগে বিস্তর হাসিলেন ব্যান্ড মাসি শখের কনসার্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বরবর কোলাহলের মত্ত হস্তি দ্বারা সঙ্গীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ বাড়িতে গিয়া উঠিলাম আংটিতে হাড়িতে জুড়ি জহরতে আমার শরীর যেন কহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল তাদের ভাবি জামাইয়ের মূল্য যে কত সেটা যেন কদক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবি শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম মামা বিবাহ বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না আগে তো উঠানদাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলন হওয়াই শক্ত তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা তার বিনয়টা অজস্র নয় মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর মাধা গলা ভাঙা টাক পড়া মিশকালো এবং বিপুল শরীর তার একটি উকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোর করিয়া মাথা হেলাইয়া নম্রতা স্মিত হাস্যে কনসার্ট পার্টির করতল বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুর রূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এসপার ওসপার হইত আমি সভায় বসিবার কিছু পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন কি কথা হইল জানি না কিছুক্ষণ পরে শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন বাবাজি একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে ব্যাপারখানা এই সকলের না হোক কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তিনি কোনো মতেই কারোর কাছে ঠকিবেন না তার ভয় তার বেহাই তাকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন বিবাহ কার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না বাড়ি ভাড়া সহগাদ লোক বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে মামা তাহাতে ঠিক করিয়াছিলেন দেওয়া ধোয়া সম্বন্ধে এ লোকটার শুধু মুখের কথার ওপর ভর করা চলিবে না সেই জন্য বাড়ির শ্যাগড়াকে শুদ্ধ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম মামা এক তক্তপসে এবং শ্যাকড়া তাহার দাড়ি পাল্লা কোষ্ঠি পাথর প্রভৃতি লইয়া মেসে বসিয়া আছে শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন তোমার মামা বলিতেছিলেন বিবাহের কাজ শুরু হওয়ার আগেই তিনি কোনে সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন ইহাতে তুমি কি বলো আমি মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম মামা বলিলেন ও আবার কি বলবে আমি যা বলবো তাই হইবে শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন সেই কথাই তবে ঠিক উনি যা বলিবেন তাহাই হইবে এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই আমি একটু ঘান্নাটার ইঙ্গিতে জানাইলাম এসব কথাই আমার সম্পূর্ণ অনধিকার আচ্ছা তবে বসো মেয়ের গা হইতে সমস্ত গয়না খুলিয়া আনিতেছি এই বলিয়া তিনি উঠিলেন মামা বলিলেন অনুপম এখানে কি করিবে ও সবাই গিয়ে বসুক শম্ভুনাথ বলিলেন না সভায় নয় এখানেই বসিতে হইবে 
কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের ওপর মিলিয়া ধরিলেন সমস্তই তাহার পিতামহীদের আমলের গহনা হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয় যেমন মোটা তেমনি ভারী শেখরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল এ আর কি দেখব ইয়াতে খাদ নাই এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না এই বলিয়া সে মকর মুখা মোটা একখানা বালায় একটুখানি চাপতিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায় মামা তখনই তার নোট বইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে হিসেব করিয়া দেখিলেন গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি গহনাগুলির মধ্যে একজোটা এয়ার রিং ছিল শম্ভুনাথ সেইটে শেখরার হাতে দিয়া বলিলেন এইটা একবার পরক করিয়া দেখো শেখরা কহিল ইহা বিলিতি মাল ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে শম্ভুনাথ এয়ার রিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন এটা আপনারাই রাখিয়া দিন মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন এই ইয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল দরিদ্র তাহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ সম্ভব হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি পাওনা জুটিল অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন অনুভব যাও তুমি সবাই গিয়ে বসকে যাও শম্ভুনাথ বলিলেন না এখন সভায় বসিতে হইবে না চলুন আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দি মামা বলিলেন সে কি কথা লগ্ন শম্ভুনাথ বলিলেন সেই জন্য কিছু ভাববেন না এখন উঠুন লোকটি নেহাত ভালো মানুষ ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল মামাকে উঠিতে হইল বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে বাবু আমাকে খাইতে বলিলেন মামা বলিলেন সে কি কথা বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া এ সম্বন্ধে মামার কোনো মত প্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন তুমি কি বলো বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে মূর্তিমতী মাতৃ আঁকা স্বরূপে মামা উপস্থিত তার বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব আমি আহারে বসিতে পারিলাম না তখন শম্ভুনাথ বাবু মামাকে বলিলেন আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা ধনী নই আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই ক্ষমা করিবেন রাত হইয়া গেছে আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছে করি না এখন তবে মামা বলিলেন তা সবাই চলুন আমরা তো প্রস্তুতি আছি শম্ভুনাথ বলিলেন তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দি মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন ঠাট্টা করিতেছেন নাকি শম্ভুনাথ কহিলেন ঠাট্টা তো আপনি করিয়া সারিয়াছেন ঠাট্টা সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই মামা দুই চোখ এত বড় করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন শম্ভুনাথ কহিলেন আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যাহারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না কারণ প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই তারপরে যাহা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছে করি না ঝাল লণ্ঠন ভাঙিয়া চুরিয়া জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া পরযাত্রীর দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসন চৌকি ও কনসার্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অপরের ঝাড়গুলো আকাশে তারার ওপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত্তিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন কন্যার পিতার এত কোমর কলিজে চার পোয়া হইয়া আসিল সকলে বলিল দেখি মেয়ের বিয়ে কেমন করিয়া দেয় কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এই ভয়ে যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমি একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজেই ফিরাইয়া দিয়াছে এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড় কলঙ্কের দাগ কোন নষ্টগ্রহ এত আলো চালাইয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল 
বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল পাক যন্ত্রটাকে সমস্ত অন্ন শুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়ে আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত বিবাহের চুক্তিভঙ্গ মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল তাহা হইলে তামাশা যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে বলাই বাহুল্য আমিও খুব রাগিয়াছিলাম কোন গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন গোফের রেখায় তা দিতে দিতে যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত পহিতেছিল যেটা রং একেবারেই কালো নয় সমস্ত মন সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল এখনো সে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না কপালে তার ছন্ত নাকা গায়ে তার লাল শাড়ি মুখে তার লজ্জার রক্তিমা হৃদয়ের ভেতরে যে কি তা কেমন করিয়া বলিব আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল হাওয়া আসে গন্ধ পাই পাতার শব্দ শুনি কেবল আর একটি বার পা ফেলার অপেক্ষা এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপে দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল এতদিন প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তার প্রত্যেকটা কথা স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন চালিয়া দিয়াছিল বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড় আশ্চর্য কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে না দেখিলাম তাহার ছবি সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল বাহিরে তো সে ধরা দিলই না তাকে মনেও আনিতে পারিলাম না এই জন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহ সভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল হরিষের কাছে শুনিয়াছি মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল পছন্দ করিয়াছে বইকি না করিবার তো কোনো কারণ নাই আমার মন বলে সে ছবি তার কোন একটি বাক্সে লুকোনো আছে একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক একদিন নিরালা দুপুর বেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না যখন ছুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তাহার মুখের দুই ধার দিয়া এলো চুল আসিয়া পড়ে না হঠাৎ বাহিরে কাহারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না দিন যায় একটা বছর গেল মামা তো লজ্জায় বিবাহ সম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না মার ইচ্ছা ছিল আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোক ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন এদিকে আমি শুনিলাম সেমের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম সে ভালো করিয়া খায় না সন্ধ্যা হইয়া আসে সে চুল মাধিতে ভুলিয়া যায় তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন মেয়ের দুই চোখে জল ভরা জিজ্ঞাসা করেন মা তোর কি হয়েছে বল আমাকে মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে কই কিছু হয়নি তো বাবা ভাবের এক মেয়ে যে বড় আদরের মেয়ে যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না তিনি অভিমান ভাসাইয়া দিয়া ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে তারপরে তারপরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটি বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোস করিয়া উঠিল সে বলিল ব্যস্ত আর একবার বিবাহের আসস সাজানো হোক আলো জলুক দেশ বিদেশে লোক নিমন্ত্রণ হোক তারপরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো কিন্তু যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসে রূপ ধরিয়া বলিল যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও আমি বিরোহিনীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়ে আসি গে তারপরে তারপরে দুঃখের রাত পোহাইল নববর্ষার জল পড়িল ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল 
একটি মাত্র মানুষ তারপরে তারপরে আমার কথাটি ফুরল কিন্তু কথা এমন করিয়া ফুরাইল না যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এলেখা শেষ করিয়া দি মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম আমার উপরেই ভার ছিল কারণ মামা এবারেও হাওড়ার পুল পার হন নাই রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম ছাগুনি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানা প্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল হঠাৎ কোনো একটা স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন কেবল আকাশের তারাগুলো চির পরিচিত আর সবই অজানা অস্পষ্ট স্টেশনের দ্বীপ কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা তরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কেকার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট পালট আসভাব সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না থাকার মাঝখানে কেমন একটা হইয়া পড়িয়া আছে এমন সময় সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে যেন বলিয়া উঠিল শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে মনে হইল যেন গান শুনিলাম বাঙালি মেয়ের গলার বাংলা কথা যে কি মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় কিন্তু এই গলাটিকে কেবলমাত্র একটা মেয়ের গলা বলিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না হে কেবল একটি মানুষের গলা শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে এমন তো আর শুনি নাই চিরকাল গলা স্বর আমার কাছে বড় সত্য রূপ জিনিসটা বড় কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয় আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম কিছুই দেখিলাম না প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার এক চক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল গাড়ি চলিল আমি জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম সে যেন এই তারামুই রাত্রির মতো আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না ওগো সুর অচেনা কণ্ঠে সুর এক নিমেষে তুমি যে আমার চির পরিচয়ের আসনটির উপর আসিয়া বসিয়াছ কি আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের ওপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিয়া চলিতে লাগিল আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম তাহার একটি মাত্র ধোয়া গাড়িতে জায়গা আছে আছে কি জায়গা আছে কি জায়গা যে পাওয়া যায় না কেউ যে কাকেও চেনে না কিন্তু সেই না চেনাটুকু যে কুয়াশা মাত্র সে যে মায়া সেটা ছিন্ন হইলেই চেনার আর অন্ত নাই ওগো সুধাময় সুর যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালে চেনা নয় জায়গা আছে আছে শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ শীঘ্রই আসিয়াছি এক নিমেষ দেরি করি নাই রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায় পরদিন সকালে একটি বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট মনে আশা ছিল ভিড় হইবে না নামিয়া দেখি প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে কোনো এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন দুই তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল বুঝিলাম ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম সব গাড়িতেই ভিড় দাঁড়ে দাঁড়ে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আপনারা আমাদের গাড়িতেই উঠে আসুন না এখানে জায়গা আছে আমি তো চমকিয়া উঠিলাম সেই আশ্চর্য মধুর কণ্ঠ 
এবং সেইখানেরই ধোয়া জায়গা আছে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই সেই মেয়েটি কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল আমার একখানা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল খ্রাচ্ছই করিলাম না তারপরে কি লিখেব জানি না আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে তাহাকে কোথায় শুরু করিব আর কোথায় শেষ করিব বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছে করে না এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম দেখিলাম তার চোখে পলক পড়িতেছে না মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে কিন্তু নব যৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন এতটুকু ভার চাপাইয়া দেয় নাই ইহার গতি সহজ দেবতি নির্মল সৌন্দর্যের সুচিতা অপূর্ব ইহার কোনো জায়গায় কিচ্ছু জরিমা নাই আমি দেখিতেছি বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব এমনকি সে যে কিরঙের কাপড় কেমন করিয়া পড়িয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না এটা খুব সত্য যে তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে সে নিজে চারিদিকে সকলের চেয়ে অধিক রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরির মতো সরল বৃন্তটির ওপরে দাঁড়াইয়া যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে সঙ্গে দুটি তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্ত এই ছেলে মানুষদের সঙ্গে ছেলে মানুষই কথা তাহার বিশেষত্ব এই যে তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছু মাত্র ছিল না ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল সঙ্গে কতগুলো ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই তাহার কোনো একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল হে গল্প নিশ্চয়ই তারা বিশ পঁচিশ বার শুনিয়াছে মেয়েদের কেন এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথাই যে সোনা হইয়া ওঠে মেয়েটির সমস্ত শরীর মন একেবারে প্রাণে ভরা তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিক করিয়া ওঠে তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয় তাহাকেই শোনে তাহাদের হৃদয়ের ওপর প্রাণীর ঝর্ণা ছড়িয়া পড়ে তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল আমার মনে হইল আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বিষ্ঠন করিয়াছে সে ওই তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার পরে স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া আসে খুব খানিকটা চানা মুটকি নিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলে মানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া আমি কেন বেশ সহজে এ হাসি মুখে মেয়েটির কাছে এই চানা এক মুঠা লইতে পারিলাম না হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না মা ভালো লাগা এবং মন্দ লাগার মধ্যে তোমনা হইয়াছিলেন গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ তবু ইহার কিছু মাত্র সংকোচ নাই বিশেষত এমন লোভের মতো খাইতেছে সেটা ঠিক তার পছন্দ হইতেছিল না অথচ ইহাদের বেহায়া বলিয়াও তার ভ্রম হয় নাই তার মনে হইল এমের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই মা হঠাৎ কারো সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তার অভ্যাস এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তার খুব ইচ্ছা কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না এমন সময় গাড়ি একটা বড় স্টেশনে আসিয়া থামিল সেই জেনারেল সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তাহারা ঘুরিয়া গেল মা তো ভয়ে আরষ্ট আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল 
এগাড়ির মধ্যে এই দুই ব্যাংক আগে হইতে এই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম মেয়েটি হিন্দিতে বলিল না আমরা গাড়ি ছাড়িব না সে লোকটি রোগ করিয়া বলিল না ছাড়িয়া উপায় নাই কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল সে আসিয়া আমাকে বলিল আমি দুঃখিত কিন্তু শুনিয়া আমি কুলি কুলি করে ডাক ছাড়িতে লাগিলাম মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল না আপনি যাইতে পারিবেন না যেমন বসিয়া আছেন থাকুন বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল এ গাড়ি যে আগে হইতে রিজার্ভ করা এ কথা মিথ্যা কথা বলিয়া নাম লেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল ইতিমধ্যে আরদালি সমেত ইউনিফর্ম পরা সাহেব তারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে গাড়িতে সে তার আসপাপ উঠাইবার জন্য আরদালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া তাহার কথা শুনিয়া ভাব দেখিয়া স্টেশন মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কথা হইল জানি না দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর একটি গাড়ি চুরিয়া তবে ট্রেন ছাড়িল মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার এক পত্তন চানা মুঠ খাইতে শুরু করিল আর আমি লজ্জায় জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম কানপুরে আসিয়া গাড়ি থামিল মেয়েটির জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত স্টেশনে একটি হিন্দুস্তানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল মা তখন থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি মা মেয়েটি বলিল আমার নাম কল্যাণী শুনিয়া মা আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম তোমার বাবা তিনি এখানকার ডাক্তার তার নাম শম্ভুনাথ সেন তারপরে সবাই নামিয়া গেল মামার নিষেধ অমান্য করিয়া মাতৃ আজ্ঞা ঠেলিয়া তারপরে আমি কানপুরে আসিয়াছি কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে হাত জোর করিয়াছি মাথা হেট করিয়াছি শম্ভুনাথ বাবুর হৃদয় গলিয়াছে কল্যাণী বলে আমি বিবাহ করিব না আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন সে বলিল মাতৃ আজ্ঞা কি সর্বনাশ এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি তারপরে বুঝিলাম মাতৃভূমি আছে সেই বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না সেই সুরটি চেয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে সে যেন কোনো উপারের বাঁশি আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল জায়গা আছে সে যে আমার চিরজীবনের গানে ধোয়া হইয়া রহিল তখন আমার বয়স ছিল তেইশ এখন হইয়াছে সাতাশ এখনো আশা ছাড়ি নাই কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই তোমরা মনে করিতেছ আমি বিবাহের আশা ত্যাগ করি না কোনো কালেই না আমার মনে আছে কেবল সেই এক রাত্রের অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা জায়গা আছে নিশ্চয়ই আছে নইলে দাঁড়াবো কোথায় তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি দেখা হয় সেই কণ্ঠ শুনি যখন সুবিধে পাই কিছু তার কাজ করে দিই আমার মন বলে এই তো জায়গা পাইয়াছি ও গো অপরিচিতা তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না শেষ হইবে না কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি ব্যাস আমাদের আজকের গল্পের ইতি এখানেই সত্যি কিছু মানুষ আমাদের জীবনের সামনে দিয়ে হালকা পায়ে ঘুরে যান বোধহয় বাজিয়ে দেখে নেন ওখানে তার বসার উপযুক্ত আসন আছে কিনা কারোর কারোর জীবন তাদের গৃহপ্রবেশের সৌভাগ্যে ভরে ওঠে আবার কারোর জীবনে তাদের নামে ফুল লতা পাতা মণিমাণিক্য দিয়ে সাজানো সিংহাসনটা ফাঁকাই পড়ে থাকে কখনো সেই জীবনটাই অনুপযুক্ত হয় সেই সিংহাসনে দেবতার অধিষ্ঠানের কখনো সময়টা তবে এদের মধ্যে যাদের কপাল কিছুটা হলেও ওপরওয়ালার পছন্দ তারা সেই সিংহাসনটা সাত সমেত আজীবনের মতো একটা সুন্দর কোণে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হলেও 
সেই সিংহাসনের অধিকারীর নিজের জীবনে একটা ছোট্ট বসার আসন একটু মুখে দেওয়ার জলমিষ্টি পেয়েই যান এদেই তারা খুশি থাকেন বা খুশি হওয়ার আপনার চেষ্টা করেন যাক গল্প পড়া হলো করা হলো এবার তাহলে বিদায়ের পালা আবার ফিরে আসব খুব শিগগিরই ততদিন ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন শুভরাত্রি